Halo teman-teman semua, apa kabar? Salam sehat buat kita semua ya teman-teman, sehat dan bahagia Teman-teman yang lagi peluk-peluk-peluk ini, ini adalah Kalio Kalio atau Kailo? <laughs> Kalio, masakan khas dari daerah Sumatera Barat, rasanya endesurendes manus Bedanya apa ya sama gule? Yuk kita ikuti Bahan untuk membuat Kalio hari ini saya menggunakan 1 kg ayam Ini pakai ayam negeri ya teman-teman Terdiri dari setengah kg ceker dan setengah kg sayap ayam Ini sudah saya cuci bersih Kemudian ini adalah 500 gram kentang yang sudah saya kupas dan saya belah empat nah tips untuk kentang ya teman-teman kalau udah dikupas atau dipotong-potong tuh harus direndam dengan air karena kalau enggak nanti kentangnya itu akan hitam kena angin nah ini adalah bumbunya saya pakai bumbu halusnya Bumbu halusnya adalah 2 sendok makan jinten, 3 sendok makan tumbar halus atau ketumbar, 2 sendok makan lada. Kemudian ini adalah 100 gram cabai merah, 50 gram kemiri, 50 gram bawang putih, 50 gram bawang merah, 1 ruas jari jahe, dan 2 ibu jari kunyit serta 2 buah tomat kunyitnya saya saya pakai biang kunyit ya teman-teman supaya rasanya lebih sedap lebih kuat ya dan ini adalah bumbu cemplungnya saya pakai 5 lembar daun salam 15 lembar daun jeruk 2 lembar daun kunyit 3 batang serai dan ini dua ibu jari lengkuas tiga buah bunga lawang yang putih ini adalah kapulaga lima buah nah dan yang hitam ini ini adalah asam kandis ini khasnya kalio itu ya pakai asam kandis nah, 50 gram bawang merah dan bawang putih saya bagi dua bumbu halus dan ini bumbu irisnya ya teman-teman Nah sekarang agar ayamnya tuh lebih bersih dan lebih sehat Saya rebus dulu Setelah mendidih kurang lebih 5 menit baru nanti saya matikan kompornya Saya buang airnya Lihat tuh berbusa itu tandanya kurang apa bagian yang sebaiknya tidak kita gunakan ya Jadi kita buang airnya sekarang saya haluskan bumbu halusnya boleh diulek ya tapi saya menggunakan magic chopper mitosiba ch200 ini peralatan dapur andalan bu midut yang sehari masak bisa beberapa kali dan ini bandel banget agar lebih halus ini nanti saya tambahkan dengan sedikit air ya teman-teman choppernya untuk teman-teman yang ingin tahu mengenai harga dari Nitosiba, terus manfaatnya apa aja, saya sertakan link produknya di deskripsi video ya. Langsung saja kita panaskan wajan Ini adalah 100 ml minyak Sudah panas Saya masukkan dulu bawang merahnya Setelah bawang merahnya layu Baru bawang putih Karena bawang merah itu lebih lama matangnya ya Nah ini kita goreng Kayak kita goreng bawang putih dan bawang merah biasa teman-teman ya Ini gunanya supaya nanti aroma dari masakan kita tuh khas sedep gitu ya beda bumbunya sama tapi tekniknya lain tuh efeknya bisa beda ya teman-teman setelah bawang putih dan bawang merahnya harum baru kita masukkan bumbu halusnya
Lalu kita tambahkan dengan uh, semua bumbu cemplungnya kita masukin. Nah total itu nanti uh, ini jangan lupa ya lengkuas dan serainya digeprek biar aroma atau saripatinya uh, keluar. Teman-teman uh, ini nanti akan saya tambahkan total 2 sendok teh uh, garam karena saya akan menggunakan uh, 700 ml santan. Sekarang kita aduk dulu atau kita oseng dulu atau kita tumis dulu bumbunya sampai harum nah ini 2 sendok teh garam sudah mulai mau berminyak ya dan aromanya tuh sudah mulai harum dan uh, sedap tapi jangan dihentikan dulu karena kita pengen uh, sedap masakannya jadi kita tunggu sampai benar-benar berminyak dan uh, gurih ya jadi uh, bumbunya ini udah tercium gurih gitu ya teman-teman dan daun-daunnya tuh udah kita tunggu layu dulu ya kita tunggu layu dulu baru kita matikan nah ini daunnya masih uh, warnanya masih putih eh putih masih hijau wow salah lagi warna hijau kok jelas-jelas hijau dibilang putih ya nah ini udah mulai uh, minyaknya udah mulai uh, keluar dan warnanya kelihatan ya E, merah tuh ya baru kita masukkan ayam dan kentangnya lalu kita aduk-aduk supaya bumbunya merata biar nanti ngeresep ke dalam pori-pori e, kentang dan ayamnya jadi nanti setelah matang tuh rasanya gurihnya tuh sampai ke daging dalamnya nah kita aduk dan ini akan saya tambahkan dengan 200 ml santan yang saya kocrekin di sisa wadah bumbu dan kita tutup 10 menit kemudian kita buka kita aduk lagi, ini tadi saya tambahkan lagi daun jeruknya ya teman-teman jadi total itu 15 lembar daun jeruk jadi ciri khas uh, masakan dari Padang atau Sumatera Barat itu bumbunya harus medok kalau enggak tuh enggak, enggak rendang ya jadi memang harus banyak dan rasanya harus semua komposisinya tuh rasanya harus kuat semuanya, tapi harmonis kita tutup lagi Nah teman-teman ini saya tambahkan dengan 500 ml santan Jadi total 700 ml santan Ini saya pakai santan kemasan yang ada di warung ya e, Pakai merek Kara Yang perbungkusnya 35 ml santan kental Jadi dua bungkus total 70 ml Saya campur dengan 700 ml air Nah e, informasi tentang banyaknya air ini untuk memperkirakan berapa banyak garam yang kita pakai jadi kalau untuk 700 ml kira-kira kita membutuhkan 2 sendok teh garam kurang lebih ya nanti kita cobain dulu uh, apakah sudah pas dengan 2 sendok teh nah tips yang lain adalah kalau sudah dimasukin santan apalagi kalau kita pakai santan segar itu jangan langsung ditutup tapi kita aduk-aduk kayak gini kita uraikan ya gimana ya bahasa indonesianya ya jadi airnya itu kita eh, apa kita putar-putar atau kita aduk-aduk supaya uh, santannya tuh nggak pecah kalau bahasa jawanya tuh santannya supaya nggak nganil nggak ngumpul tapi nanti santannya tuh nyatu dengan air sehingga rasanya tuh lebih gurih ya ya gini kita uh, putar-putar kita siram-siramin susah ya untuk istilahnya <laughs> maaf ya <laughs> kalau di jawa istilahnya apa ya nggak tahu juga wah gawat nih Nah, kayak gini ya, kita urai 
kita urai kayak rambut diurai. Nah ini saya uh, tes rasa dulu. Ini udah enak teman-teman, udah pas. Ini uh, tapi kurang sedikit ya, uh, kurang kuat. Jadi ini saya tambahkan dengan satu sendok teh. MSG. Nah, teman-teman kalau yang nggak suka dengan MSG ini boleh di-skip ya. Tapi ini udah pas banget gurihnya. Menambahkan MSG ini supaya rasanya mirip kayak ayam kalio boleh beli di warung Padang Beneran. Nah, teman-teman, ini udah uh, pas banget rasanya udah top. Kalau ingin rasanya lebih kuat dan lebih medok, ini bisa ditutup lagi dengan dikecilkan kompornya, apinya kecil, kurang lebih 10 menit saja. Teman-teman, itulah dia tadi cara Mbok Midut masak kalio ayam masakan dari khas Sumatera Barat. Gak boleh pakai gula ya, nanti jadi enggak. Endes. Sampai ketemu lagi yang request semoga suka. Salam kuliner Mak News.